कला नेटवर्क ಮತ್ತು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪಾಳಯ ದಸರಾದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಕಮಿಷನ್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದ ಭ್ರಷ್ಟಕುಲಗಳಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಪಂಡಿತ್ ಯೂಟರ್ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯಲು ತಂತ್ರ ಅಂತ ಯತ್ನಾಳ್ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ಗಾಜಾ ಬಿಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ಗಳು ಕಂಗಾಲ್ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲ್ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಭಗವಾನ್ ತಲೆತಿರುಕಾಂತ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಟೀಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದವರು ಖಾಕಿ ವಶಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಅಪ್ಪರಿಸಿದ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಲುಣಿಸಿದ ಭಾರತ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಎಂಟನೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ರನ್ಗೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂವತ್ತು ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರ್ಜರಿ 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 ಗೆಲುವು ಭಾರತದ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಿಂದೆ ದಸರಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದ ಭಾರತ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ರನ್ಗೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂವತ್ತು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಜಯಭೇರಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಇದೀಗ ಸೋಲಿನದ ಸರದಾರ ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡಿ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಜನತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಭಾರತೀಯರು ಇವತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೋಮಾಂಚ ಅದೊಂದು ಯುದ್ಧ ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಎರಡು ದೃಶ್ಯ ಮೂರು ಆಹಾ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರು ಇವತ್ತು ಕುಳಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಸಂಭ್ರಮೋಲ್ಲಾಸವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತೇ ದಸರಾ ದೀಪಾವಳಿ ಇವತ್ತೇ ಶುರುವಾಯಿತು ದಸರಾ ದೀಪಾವಳಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮೋಲ್ಲಾಸದ ದೃಶ್ಯ ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಜನ ಜಂಗುಳಿ ದೃಶ್ಯ ಎರಡು ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ಆಟಗಾರರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮ ದೃಶ್ಯ ಮೂರು ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ದೃಶ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಪಟಾಕಿ ಪಟಾಕಿ ದೃಶ್ಯ ಐದು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭ್ರಮ ದೃಶ್ಯ ಆರು ಸಂಭ್ರಮೋಲ್ಲಾಸ ದೃಶ್ಯ ಏಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭ್ರಮ ದೃಶ್ಯ ಎಂಟು ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ದೃಶ್ಯ ಒಂಬತ್ತು ಗಿಟಾರ್ ದೃಶ್ಯ ಹತ್ತು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿದ ಭಾರತ ಇಡೀ ಸಂಭ್ರಮೋಲ್ಲಾಸ ಎಂಥ ನೋವನ್ನು 
ಮರೆಸುವಂತ ತಾಕತ್ತು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇಂದು ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಹತ್ತು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋಕೆ ಸಿಗೋದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಂತೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈಗ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂ ಜಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಜಯ್ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟಿನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟಿನ್ ಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಜಯ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಜಯ್ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ನೋಡಿ ಪಟಾಕಿ ದೀಪಾವಳಿ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು ಜನ ಜಂಗುಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಈಗ ಚರ್ಚ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಜಯ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಅವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅವರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆ ಸಂಭ್ರಮೋಲ್ಲ ಸಾಹಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಸ್ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಭಾರತ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ನಂತರ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತು ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪರಾಕ್ರಮ ಬೂಮ್ರಾ ಸಿರಾಜ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಜಡೇಜಾ ತಲಾ ಟೂಡಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಾಕ್ ಪರ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಐವತ್ತು ರಿಜ್ವಾನ್ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಮಾಮುಲ್ ಹಕ್ ಮೂವತ್ತ ರನ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಎಂತ ಸಂಭ್ರಮೋಲ್ಲ ಅಜಯ್ ಅಜಯ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೀಟ್ ನ ಧ್ವನಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಹಾ ಹೌದು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ನ ತುಂಬಾನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಟ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದಿರೋ ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬೌಲರ್ಸ್ ಏ ಥರ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮೆನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಓವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತ
ಭಾರತ ಮುಖ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲೋ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂಡ ಕೂತಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿರುವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಗೆಲುವಿನ ಆಗಿ ಅವರು ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೂಪರ್ and uh, uh, i mean lots of crowd were there i saw the cricket here only i haven't uh, seen in my room but uh, it was very fun no problem it was really nice uh, how you uh, support the upcoming matches okay uh, okay ajay definitely okay definitely nicely we are always okay okay ajay ajay inta ajay we will be supporting inta sandarbhagalu baala kadime sigutte reporting madodakke inta sandarbhagalu sigothu baala kadime ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರು ನುಗ್ಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಯಾರ ಹತ್ರನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಬಗ್ಗು ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಸಂಭ್ರಮೋಲ್ಲಾಸ ಇವತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಇವತ್ತೆ ದಸರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಘಟಾನುಘಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಘಟಾನುಘಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬೌಲರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬೌಲರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಿಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಗತ್ತು ಏನು ಅಂತ ಕೊನೆಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಸ್ಫೋಟಕ ಸುದ್ದಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಂತರ ನಾಯಕರೇ ಇಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ನಂತರ ನೂರಿಂದ ಎಣಿಸಬೇಕು ನೂರ ಒಂದನೇ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಕೊನೆಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಏನದು ಗಿಫ್ಟ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಖಾಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರು ತಿಪ್ಪರ್ಲ್ ಆಗೋದ್ರು ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲನ ತರ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ನಾಯಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ನಾಯಕ ಎರಡನೇ ನಾಯಕ ಮೂರನೇ ನಾಯಕ ಮೊದಲಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಾಯಕ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ನಾಯಕ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಯಕರು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಂತರ ಯಾರು ನಂಬರ್ ಟು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಾಯಕರೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹಾಂ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ನೀವು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಲ್ಲುವಂಥ ನಾಯಕರು ಯಾರು ಈಗಿರುವ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕರನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೋತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೂಕ್ತ ನಾಯಕರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೆಣಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಹೆಣಗಾಡೋದು ಕಮಲ ಪಡೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ದೋಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಬಂ
ಆಯ್ತು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ತಾ ಆಗದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ನಿಲುವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಪ ಇದೆ ಯಾರು ನೆಹರು ನೆಹರು ಆದ ನಂತರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆದ ನಂತರ ಯಾರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಂದಾಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಗ ಸೊಸೆ ಬಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಈಗ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊನೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಯಾವ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕನಕಪುರ ಬಂಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಜ ಇವರು ಒಂದಾಗದಂತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರು ನಲವತ್ತೆರಡು ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ಬಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಂತೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಮುನ್ರತ್ನ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏ ನಿಲ್ರಪ್ಪ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲ ಆ ನಾಯಕ ಯಾರೋ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೀಲಿಗಣ್ಣಿನ ಹುಡುಗ ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋದಂಥ ನಾಯಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಇವ್ರು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಡಿಲ್ಲ ಹೋಗುವವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತ ಬಾಲ್ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ತದ್ರೆ ಇದು ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕತ್ವ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದೇ ಇಡೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಇದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಕೈಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬೇಸರಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದರೆ ಹೊಸ ತಂಡ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಹೊಸ ಊರು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಾರು ಮೋರ್ಚಗಳು ಬರ್ತವೆ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಹಿಂದುದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೋರ್ಚಗಳು ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಅನೇಕ ಮೋರ್ಚಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ನೂರಾರು ಜನ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಯಾಕೆ ಈಗಲೂ ಅಗತ್ಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನು ರೀ ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವರೇ ಬೇಕು ಅವರೇ ಬೇಕು ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಕು ಇದು ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು ಆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಮುನ್ರತ್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೋದರು ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇ
ಇವರೆಲ್ಲ ಆಪ್ತರು ಇವರೆಲ್ಲ ಆಪ್ತರು ಈ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕತ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿರಾಣಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಕೆ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಕೆ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಂದು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂ ಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಉಳಿತಾರೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಂಥವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಂಥವ್ರು ಎಂ ಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂ ಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಎಂ ಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅಂತವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗೋದು ಎಂ ಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫೋನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ತೆ ಆರಾಮ ಇದೀನಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನೋಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದೆ ನ್ಯಾಯಾಂತಿಪ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡುವೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರೇ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಇವತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪರವಾಗಿ ಜೋರಾದ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದವರು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆತರ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನೂರಾರು ಹೋರಾಟಗಳು ಸಾರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೇಸ್ಗಳು ಸಾರ್ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದಿಂದಲೇ ಇದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಜೈಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ತಲೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಬಿದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸ್ವತಃ ಬಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅನ್ಬಸ್ತಿರ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಕೆಲವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಗುಂಪು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಗುಂಪು ಅಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಗುಂಪು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದು ವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಅಂದು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹುರುಗಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಪಿದ್ದೂರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ನೋವು ಇದೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ಸರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರದು ಒಂದ ಎರಡು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದಂತವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಕಟ್ಟಾಳು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಿಪಾಯಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಬರೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿತ ಚಿಂತನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರೈತ ನಾಯಕರು ಅವರು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಓಕೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಈಗ ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಈಗ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದೇಳಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್
ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಯಾರು ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇವ್ರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಯಾರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಗುಂಪು ಅವ್ರ ಜಿ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಂಡಿ ಊರೆಲ್ಲರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ರಾಜ್ಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರೇ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕನ ಕೂರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಿಂಗಾಯತರು ಬಂದು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕ ಎಲ್ಲ ಅಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಲಿಂಗಾಯತರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯನ್ನ ಬೊಮ್ಮಾಯವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಹಾಗಂತ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಬಂದು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಕುರುಬ ನಾಯಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇಲ್ವಾ ಎಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇಲ್ವಾ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಹಾಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಾ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಓಟು ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕ ಅಂದರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓಟು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಈಗ ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಂತರ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದೇನೋ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಲಿಂಗಾಯತರ ನಾಯಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಾನು ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆಯಾ ಬೇರೆ ನಾಯಕರಾದರೂ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓ ಹೌದು ನಾನು ಐಂದ ನಾಯಕ ಏನೀಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಐಂದ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೇಳು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಾದರೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿಜೇಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವರಲ್ಲಾದರೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡೋಣ ಆದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಕೋತಾರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂ ಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಎಂ ಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಶಾ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಿರಿಯೂರು ಕಾಲು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾರೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ಹಾಸನ ಒಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಳಿತಾರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಂದಂಥವ್ರು ಇವರನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದಿರೋದು ಯಾರನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಉಳಿತಾರೆ ಕೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ಬಂದವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಉಳಿತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುನಿರತ್ನ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನಿನಕೊಪ್ಪ ನವಲಗುಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸೋತ್ರು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ
ನೇರ ಮಾತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಮರೀದೇ ತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಸ್ ಫ್ರೆಡ್ ಮಿಸ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸುವಾಸನೆಯಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಡ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಸ್ ರೆಡ್ as we can see and we have been reporting from the idf operational base and as i mentioned that we are just 500 meters away from the gaza city जो आईडीएफ है वो इस वक्त हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है और जो है लगातार मोटर शेल्स और आर्टिलरी जो है वो फायर किए जा रहे हैं ग्राउंड जीरो से हम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़े मोटर शेल्स जो है वो फायर किए जा रहे हैं ಎಂಟನೇ ದಿನದ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ಯುದ್ಧ ಇನ್ನೇನು ಗೆಲ್ಲುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ಗಳು ಪರಾರಿ ಏನೇನಾಯ್ತು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕಮಿಷನ್ ದಂಧೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂಡಿತ್ ರಾಜೀವ್ ತಾರಣ ಖ್ಯಾತ ಸರೋದ್ ವಾದಕ ನೀವು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅವರು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಇವರು ನಂಬರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರು ನಿಮಗೆ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವರೇ ಇವರಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಸರೋದ್ ವಾದಕ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಕರೀತಾರೆ ಇವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ರೆಮನ್ರೇಷನ್ನು ರೆಮನ್ರೇಷನ್ ಸಂಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದಂಥ ಶಿವಶಂಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಸತ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರ ಹಂಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಸುಖಾಂತ್ಯವಾದರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಈ ಇಂಥ ಟೀಕೆಗಳು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಂದ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಬಂದರೆ ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಈ ಕಲಾವಿದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಜೆ ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಮೆರಿಕ ಏನು ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಲಂಚ ಕೇಳಿದರು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ನಾಳೆಗೆ ಅಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಈ ಉಪ್ಪು ನಾವೇ ತಿಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋ ಉಪ್ಪು ಬೇಳೆ ಒಂದೇ ಯಾಕ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಹಿ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೈಸೂರಿನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇಂಥ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಸಂಗೀತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬದಲು ಅದು ಮಾ ಅದು ಅವರಿಂದ ಕೇಳ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನ
ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ಕಮಿಷನ್ ಕಳಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಏನದು ಆರೋಪ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನದು ಅಂಥೇಳಿ ಪಂಡಿತ್ ಬಳಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ದಸರಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಪಂಡಿತರ ಬಳಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ದಸರಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾರಾನಾಥರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ರಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಸಂಭಾವನೆಗಿಂತ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ನಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅವಮಾನಕರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವಮಾನಕರ ಮುಖ ಉಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇವರು ಕಳಂಕ ಇವರು ಹೇಗೇನೋ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳನುಸುಳುಕೋರರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಒಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವರ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ ತಾರಾನಾಥ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಒಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಲ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದಸರಾ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಒಂದು ಸಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಇವರು ಪದ್ಮ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದ ಪುರಸ್ಕೃತರು ವಿದ್ವತ್ತು ನೇರ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಬೇಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ವಿದ್ವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ನೇರ ನಡವಳಿಕೆ ಕಡ್ಡಿ ತುಂಡದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ ಇವರು ನಾವು ಈ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಸಿ ಇ ಓಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಮಿಷನ್ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿ ಇ ಓ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ತಾರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಸಿ ಇ ಓ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ದಸರಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಂಡಿತ್ ತಾರಾನಾಥ್ ಅವರನ್ನ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಬಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟ
ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆ 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 ಕಡೆ ಈ ತ ಈ ಥರ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಾಲ್ಕು ಪಥ ಒನ್ ಒಂದು ಎರಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ತಾನೆ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಇಳಿದೋಗ್ತೀರಲ್ಲ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಲ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟನಲ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಚತುಷ್ಪಥ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ರೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಬಳ್ಳಾರಿ ರೋಡಿಂದ ಚಾಲುಕ್ಯ ವೃತ್ತ ಬಳ್ಳಾರಿ ರೋಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಳ್ಳಾರಿ ರೋಡಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಾಲುಕ್ಯ ವೃತ್ತ ಚಾಲುಕ್ಯ ವೃತ್ತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಚಾಲುಕ್ಯ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟು ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಮೂರನೇದು ಟ್ರಿನಿಟಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕಡೆ ಹಲಸೂರು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ರೋಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಪ್ ಫಾರಂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡು ಫ್ಲೈ ಓವರು ಅಲ್ಲ ರೋಡ್ ಅಗಲ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊರೆದು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಯಮಲೂರು ಹದಿನೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಟನಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸೂರು ರೋಡಿಂದ ಸರ್ಜಾಪುರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಹೊಸೂರು ರೋಡಿಂದ ಹೊಸೂರು ರೋಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಜಾಪುರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರೋಡ ಟನಲ್ ಬೆಲ್ಲಾರ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ 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 ಬೆಲ್ಲಾರ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓ ಆರ್ ಎಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಓ ಆರ್ ಎಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಹದಿನೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸಿರ್ಸಿ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಗಡಿ ರೋಡಿಂದ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗುರುಗಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಕೆ ಆರ್ ಪುರ ಗುರುಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಕೆ ಆರ್ ಗುರುಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುರುಗುಂಟೆ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಕೆ ಆರ್ ಪುರ ಹದಿನೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆ ರಶ್ಶು ಅದರ ಕೆಳಗಿಂದ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ಲೈಓವರಲ್ಲಿ ಹೋದಂಗೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಟನಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದು ಎಂಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮುಂದಿನ ನಲವತ್ತೈದು ದಿನದ ಒಳಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದೇನಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ಸತ್ಯವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಈ ಟನಲ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಿ 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 ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿ 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 ಮಾಡೆಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅವರೇ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೋಲ್ ತಗೋತಾರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್
ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡವ್ರನ್ನ ಹೇಳೋದು ಈ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿಗೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆದರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಈಗ ಕೆಂಪಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎತ್ನಾಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೆ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಹಮ ಗಲಾಟೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಲಡಾಯಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ನಾವಲ್ಲ ಯಾರು ಹಮಾಸಿ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋದು ನಾವು ಯಾರು ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಬಾಂಬು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ 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 ಇಡೀ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಆ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಹಮಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಇಸ್ರೇ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತಾನ್ಯೂಹು ಆಡಿದ್ದ ಆ ಮಾತುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಂಡ ಕಂಡವರ ಹೆಣ ಕೆಡವಿ ಕತ್ತು ಸಿಳಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಇದೀಗ ಬಂಕರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬಂಕರ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಉಗ್ರರ ಹೆಣ ಕೆಡವುತ್ತಿದೆ ಹಮಾಸ್ ಇಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಲೆಬನಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನಾ ಪಡೆ ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೆರವು ಸಿಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೆರವು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಜಾ ಭದ್ರತಾ ಬೇಲಿ ಸಮೀಪ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಹಸದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಿ ಎಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿ ನಾಗರಿಕರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಮುಂದಾಗುವ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊಣೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನಿಗಳು ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಊರು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮವರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋದವರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮುಗ್ಧ ಪಾಪವೊಂದರ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ನಗು ಜಗತ್ತಿನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಮಾಸ್ನ ಓರ್ವ ಬಾಲಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅವನನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದೆ ಹೇಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹೇಳು ಅಂತ ಇದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ ಆ ಉಗ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಮೀಪ 
حسب الدين ممنوع هذا كل اللي بيصير الخطف والزنا والهذا كله ممنوع ಇದು ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಂತ ಮಾತು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಕತ್ತಿಸಿ ಇಳಿದೀವಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಾ ಇರೋದು ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಯುದ್ಧ ಆದರೂ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಸಾಯ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಈಗ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ನಲವತ್ತೊಂದು ನಲವತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸುತ್ತಗಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಿಜುವಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎರಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಾರೀಕಿನಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೆರಿಟೇರಿಯನ್ ಸಿ ಜನ ನಿಬಿಡ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ತುರುಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ನಲವತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆದರೂ ಹಿಂಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಅದು ಇದು ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಗಾಜಾ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ಸೈಡಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಇದು ನೋಡಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಗಾಜಾ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಹಮಾಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ಆಗಿನ ಗಾಜ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಗಾಜ ಅದೇ ಸಮುದ್ರ ಅದೇ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಈ ಹೊಸ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ 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 ಆ ಥರ ಇಡೀ ಗಾಜಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೂ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಯ ಪಡೋದು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ನ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಮಾಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆ ಕಡೆ ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ನೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇದು ಬಿಲಿಯನ್ ಅದು ಮಿಲಿಯನ್ ಅದು ಲಕ್ಷ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ನೂರು ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸೈನಿಕ ಬಲ ಯಾರ್ದು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಆರು ಲಕ್ಷ ನಲವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕ ಬಲ ಇದೆ ಸೈನಿಕ ಬಲ ಇದೆ ಹಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇವರೆಲ್ಲ ಉಗ್ರರು ಸೈನ್ಯ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಉಗ್ರರು ಇವ್ರದ್ದು ಸೈನ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಉಗ್ರರು ಸೈನ್ಯ ಬಲವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಜ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯುದ್ಧ ನಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯುದ್ಧ ನಡೆದ್ರೆ ಏನು ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ
ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಅದೊಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಆಗಲಿ ಹುಡುಗಿ ಆಗಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸೈನಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೈನ್ಯದ ಸೇವೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನೆತನ್ಯಾವು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನೇ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಏ ನಾವು ಸೈನಿಕರು ಅಂತ ಹಮಾಸಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ರಾಕೆಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ರಾಕೆಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿಸೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇವರ ಬಳಿ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅವರ ಬಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಆರು ಸಾವಿರ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಆರು ಸಾವಿರ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ರಾಕೆಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇವರ ಬಳಿ ಜೆರಿಕೋ ಟೂ ಇದೆ ಜೆರಿಕೋ ಟೂ ಈ ಜೆರಿಕೋ ಟೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಅದರ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಬಾಂಬನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಓಡ ಆಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಬಾಂಬ್ ಅಷ್ಟು ಬಾರದು ಇವ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಇರಾಕ್ನ ಫಜ್ರ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಇವರ ಬಳಿ ಐರನ್ ಡೋಮ್ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಏನು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಡೆದು ಉರುಳಿಸುತ್ತೆ ಐದು ಸಾವಿರವನ್ನು ಒಡೆದು ಉರುಳಿಸಿದೆ ಇವರ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಚೀನಾದ ಸಿ ಸೆವೆನ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಲೆಪರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಪರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಿಸೈಲ್ ಆ ಥರ ಹಮಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಯು ವಿಗಳ ಬಳಕೆ ಎಸ್ ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಫಾರ್ಚುನರು ಎಸ್ ವಿ ಗಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಮಕ್ 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 ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಯುದ್ಧ ಹಡಗುಗಳು ನೌಕಾ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಹಡಗುಗಳಿದೆ ಇವರ ಬಳಿ ಮೋಟಾರ್ ಬೋಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಬೋಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರ ಹಮಾಸ್ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ್ ಬೋಟ್ ಹಾಂ ಅಂಥದ್ದಿರೋದು ಇವರು ಬಳಿ ಇನ್ನು ನೌಕಾ ಸೇನೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ ಬೋಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ ಬೋಟ್ ಅಂದರೆ ಗಡಿ ಕಾಯೋ ಬೋಟ್ಗಳು ಇವರ ಬಳಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೋಟಾರ್ ಬೋಟ್ ವಾಯುಸೇನೆ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಫೈಟ್ರ್ ಜೆಟ್ ಇದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಳಿ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಫೈಟ್ರ್ ಜೆಟ್ ಇವರ ಬಳಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ವಾಯುಸೇನೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಬಳಿ ವಾಯುಸೇನೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸನ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹಮಾಸನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕೋದು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಯುದ್ಧ ಆಗಬಾರ್ದು ಹಮಾಸ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಮಾಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೊಂದು ಭಯ ಇದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತೊಡೆದಟ್ಟಿ ನಿಂತರೆ ನಮಗೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈಮ್ ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಶುಭ್ರ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಪದೇ ಪದೇ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಒಡೆದು ನೀರು ಪೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀರ್ಗೆ ಇದು ಇದು ರ